നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയ കോച്ചിനെ കുറിച്ച് കിബോ വിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തവരും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫീസിലായിട്ട് പുറത്തു വിട്ടു ശരിക്കും ഒരു ദിവസം മുമ്പ് എൽ കോ ഷാറ്റ്രി ലീവ് ചെയ്ത ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു പിറ്റേ ദിവസമാണ് കിബോ വിൽക്കുന്ന പുതിയ കോച്ച് നമ്മുടെ ടീമിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തെന്നുള്ള വിവരവും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫീസിലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ റൂമർ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു കിബോ വിൽക്കുന്ന വരുമെന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അത് ഓഫീസിലായി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാക്ടിക്കൽ വീഡിയോ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഈയൊരു വീഡിയോയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ സീനിൽ മോഹൻ ബഗാൻ എന്ന് പറയുന്ന ടീമിനെ ചാമ്പ്യന്മാരാക്കിയതിൽ അദ്ദേഹം വഹിച്ച അദ്ദേഹം വഹിച്ച ഒരു പങ്കിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം ഞാൻ ഒരു കോച്ച് കിബോ വിൽക്കുന്നതാണോ എൽക്കോ ഷാറ്റിയാണോ മികച്ച കോച്ച് എന്നെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കിബോ വിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോച്ചിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചാമ്പ്യൻ കോച്ചിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ പുതിയ കോച്ചായിട്ടുള്ള കിബോ വിൽക്കുന്നതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് എൽക്കോ ഷാറ്ററിയെ എൽക്കോ ഷാറ്ററിയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റിലെ മികച്ച കോച്ചുകളിൽ ഒരാൾ തന്നെയാണ് എൽക്കോ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഈ സ്റ്റീവ് കോപ്പൽ എന്ന് പറയുന്ന കോച്ചും നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മികച്ച കോച്ചുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന രണ്ട് പേരായിരിക്കും സ്റ്റീവ് കോപ്പലും എൽക്കോ ഷാറ്ററിയും ഇവർ രണ്ട് പേരിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു കോച്ചായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് എൽക്കോ ഷാറ്ററി തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ടീമിൽ ഒട്ടേറെ വെല്ലുവിളികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മികച്ച റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എത്തിയില്ലെങ്കിലും ഒരു മികച്ച പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു താരമാണ് നമ്മുടെ ഒരു പരിശീലനമാണ് നമ്മുടെ എൽക്കോ ഷാറ്ററി നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പരിക്കായാലും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ വെല്ലുവിളികൾ ടീമിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൽക്കോ ഷാറ്റിക്ക് ഈ ഒരു സീസണിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇതുവരെ കണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ട് പോലാത്ത വാൾ റഷ് പോലുള്ള മികച്ച നീക്കങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ കോർണർ കിക്കിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ പാസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രോ ബ്രോവിനെതിരെ ഡ്രോ ബ്രോവ് നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്രീ കിക്കിൽ നിന്ന് ഒരു സെറ്റ് പീസ് സിറ്റുവേഷൻ നിന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒബ്ബിച്ച് ഗോളൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ അത് ആരാധകർ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ കാണുന്ന ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്തായാലും അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു രീതിയിലൊരു മികച്ച അനുഭവങ്ങൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഉള്ളിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോച്ച് തന്നെയാണ് എൽ കോ ഷാറ്ററി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോച്ചിനെ മാറ്റുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാധകർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒട്ടേറെ ആരാധകർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കോച്ചിനെ നിലനിർത്തണം എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് മാറ്റം ഒരു മികച്ചതായി എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നുന്നില്ല എന്തായാലും കിബോ വിൽക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാമ്പ്യൻ കോച്ചിനെ കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു മാറ്റം അത്രയ്ക്ക് ഒരു ആരാധകനെ എഫക്ട് ചെയ്യുമെന്നും ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മോഹൻ ബഗാനെ ചാമ്പ്യന്മാരാക്കിയ ഒരു കോച്ചാണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന രീതിയിൽ കടലാസിലൊരു പെർഫെക്റ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് തന്നെയാണ് എൽ കോ ഷാറ്റിക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാറ്റം അധികം ആരാധകരെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം എന്തായാലും എൽ കോ ഷാറ്റിക്ക് നമുക്ക് സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ യാത്രയപ്പ് നൽകേണ്ടി വരും മികച്ച രീതിയിലൊരു സീസൺ തന്നെയായിരുന്നു ഒരു ഏഴാം സ്ഥാനത്തുള്ള ടീമായി പോയെങ്കിലും പെർഫോമൻസ് ബേസ് പെർഫോമൻസിൻ്റെ ബേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആരാധനെ ഒരു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മികച്ച സീസൺ തന്നെ നൽകാൻ എൽക്കോ ഷാറ്റിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ ടീമിനെ സാധിച്ചു പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം എന്തായാലും എൽക്കോ ഷാറ്റിക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു യാത്രയപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നൽകേണ
വിദേശ താരങ്ങളായിട്ടുള്ള ഫ്രാൻ ഗോൺസാലസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജോസഫെ ബെയ്റ്റിയ ഇന്ത്യൻ താരമായിട്ടുള്ള നോങ്ദബ നൗറി മോഹൻ ബഗാന്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുള്ള ഗോളുകളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് താരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൂന്ന് താരങ്ങളുടെ ഒരു പങ്ക് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഗോളുകളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് തന്നെ ആ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് കളിക്കാരെ ഉപയോഗിക്കാൻ വിൽക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മൂന്ന് താരങ്ങളും ബ്ലാസ്റ്റിലേക്ക് വരുമെന്ന് ഒരു റൂമറുമുണ്ട് നൗറി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ താരം നമ്മുടെ ലോണിൽ മോഹൻ ബാഗാന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള താരമാണ് അത് അത് ഏത് സമയമാണെങ്കിലും ഇന്ത്യ കേരള ബ്ലാസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു താരമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദേശ താരമായിട്ടുള്ള ഫാൻ ഗോൺസാലസിനെയും ബേറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ രണ്ടും കേരള ബ്ലാസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് ശക്തമായിട്ടുള്ള റൂമറുണ്ട് ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള ബ്ലാസ്റ്റിലേക്ക് വരുമെന്നുള്ള റൂമറാണ് ബേറ്റിയെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗോൺസാലസും ഈ ഒരു എ ടി കെ മോഹൻ ബഗാൻ ലയനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു താരങ്ങളൊക്കെ ടീമിൽ നിന്ന് പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കിബു കിബു കിനയ്ക്ക് ഒന്ന് ആ ടീമിന്റെ പരിശീലക സ്ഥാനം പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു ലയനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണകരമായി മാറുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മികച്ചൊരു കോച്ചിനെ കിട്ടി ഈ രണ്ട് താര താരങ്ങളെ കൂടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മികച്ച റിസൾട്ട് തന്നെ അടുത്ത സിനിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അത് വിൽക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ സിനിൽ മോഹൻ ബഗാന് വേണ്ടി തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു താരങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് താരങ്ങൾ ബേറ്റിയും സാ ഗോൺസാലസും നമ്മളൊന്ന് അത് അവരുടെ കണക്കൊന്നൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ പത്ത് ഗോളുകളുമായി ഫ്രാൻ ഗോൺസാലസ് ഒരു ഡിഫൻസീവ് മിഡ് ഫീൽഡറാണ് പത്ത് ഗോളുകളുമായി അദ്ദേഹം ഗോൾഡ് ഈ ഒരു ഐ ലീഗിലെ ഗോൾ സ്കോറേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ബേറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൂന്ന് അസിസ്റ്റുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത താരങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ബേറ്റിയ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് താരങ്ങൾ ആ ടീമിന് വേണ്ടി വഹിച്ച പങ്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ വലിയൊരു കണക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നില്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ട് താരങ്ങളാണ് ഒരു ടീമിന്റെ നെടുന്നൂൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മോഹൻ ബഗാന്റെ ഒരു ഗെയിം സ്റ്റൈൽ ആ ഒരു കോച്ചിങ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് വരാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഐ ലീഗ് മത്സരങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഐ ലീഗിലെ മാച്ചുകൾ റിപ്പീറ്റ് കാണാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഐ ലീഗ് പോലുള്ള ഒരു ലീഗ് കൂടുതൽ ആ ഒരു മാച്ച് റിപ്പീറ്റ് മത്സരങ്ങളൊന്നും കാണാനുള്ള സോഴ്സുകളൊന്നും ലഭ്യ നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ പോലും അതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിലെ റൈറ്റ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിന് ഇല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നവരെ അതുകൊണ്ട് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലും അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വീഡിയോസോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സീസണെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസോ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് യൂട്യൂബിലാണ് ഹൈലൈറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് എക്സ്റ്റൻഡ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ആണ് ആ ഒരു ഹൈലൈറ്റ്സ് കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ആ ഒരു കോച്ചിന്റെ പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈല് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഏതൊരു രീതിയിലാണ് കളിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ഹൈലൈറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലും മികച്ച നീര നീക്കങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ആ ഒരു ഹൈലൈറ്റ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാലും ആ ഒരു ഹൈലൈറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലസ് പോയിന്റ് മോഹൻ ബഗാനിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് അത് ത്രൂ ബോളുകളുടെ ഒരു ആധിക്യമാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അധികം ത്രൂ ബോളുകൾ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയുള്ളത് ആ ഒരു ജിയാനി സൂപ്പർ ലോൺ നമ്മുടെ ഒബച്ചയ്ക്ക് നൽകിയ ഒരു ത്രൂ ബോൾ ഹൈദരാബാദ് എഫ് സിക്കെതിരെ നൽകിയ ഒരു ത്രൂ ബോളിൽ നിന്ന് ഗോൾ നേടിയിട്ട് നേടിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ് ഒരു മികച്ചൊരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വിന്നിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ത്രൂ ബോളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ മറുപുറത്ത് മോഹൻ ബാഗലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരുടെ മെജോറിറ്റി ഗോളിലും ഈ ഒരു ത്രൂ ബോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആകർഷണ വസ്തുവാണ് അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ത്രൂ ബോളുകൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോച്ചാണ് കിബു വിക്കൻ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ക്രോസുകളുടെ എണ്ണമാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിങ്ങേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശാന്തും ഹോളിച്ചർ നാസ്റ്റിക്ക് ആയിരുന്നു ഈ ക്രോസുകളുടെ ഒരു ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അവർക്ക് അത്ര രീതിയിൽ മികച്ച രീതിയിലൊരു ഒരു മികച്ച രീതിയിലൊരു ക്രോസുകൾ നൽകാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും പറയാൻ സാധിക്കില്ല മറുപുറത്ത് ഇവിടെ മോഹൻ ബഗാനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മികച്ച രീതിയിലുള്ള പിൻ പോയിന്റ് ക്രോസുകളൊക്കെ നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന താരങ്ങൾ അവർക്ക് നമ്മുടെ മോഹൻ ബഗാനിലേക്കുണ്ട് വിങ്ങേഴ്സിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിബു വിക്കനൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്
ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ കളിക്കുന്ന ഒരു കോച്ച് തന്നെയാണ് കുറച്ച് ഷോർട്ട് പാസുകളും ടിക്കി ടാക്കൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈലൈറ്റ്സിലൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു ആ രീതിയിലൊക്കെ ഷോർട്ട് പാസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മുന്നിൽ മുന്നിലേക്ക് കയറാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മധ്യനിരയിൽ തന്നെ ഷോർട്ട് പാസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മുന്നിലേക്ക് കയറാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കോച്ച് കൂടിയാണ് ഈ ബുഗന അപ്പോൾ അതും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റാണ് എന്തായാലും ഓവറോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ടോട്ടൽ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് ടോട്ടൽ ഫുട്ബോൾ രീതിയാണ് മോഹൻ ബഗാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പുറത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്രോസുകളുടെ ക്രോസുകളിലൂടെയും ചെറിയ പ്രാസ് പാസുകളുടെയും ത്രൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ ത്രൂ പാസുകളിലൂടെ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഒരു മികച്ച രീതിയിലൊരു സെറ്റ് പീസിൽ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഒരു ചാമ്പ്യൻ ടീമിന് വേണ്ട എല്ലാ മികച്ച ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള ഒരു ടീമാണ് മോഹൻ ബഗാൻ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് തന്നെ മോഹൻ ബഗാനിൽ നിന്നും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേക്ക് പറിച്ചു നടാൻ സാധിക്കും കിബു ഹുക്കനൊക്കെ എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ആ രീതിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ റിസൾട്ട് തന്നെ അടുത്ത റിസൾട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കെടുത്ത് കുറച്ച് എഫേർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് ഒട്ടേറെ മാച്ചുകൾ ലൈവ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് താഴത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു വീഡിയോ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കമൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തായാലും ഇതിലും കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷമായിട്ടെല്ലാം അടുത്